。哎，不过另一个人倒是与万寿普有莫大关系。要是落入雨魂和血魔帝那边的话，万寿普，妍儿，你说清楚，到底怎么回事？我不清楚啊，姥姥也只是曾经提起过，此人与万寿普机缘不浅。就算我陆羽哥勉强能逃走，他可没这个本事秘法，血魔棒，清血剑诀，破。是无名雄，别来无恙了。今日何故来此？凑巧路过，倒是两位仙魔妖界响当当的人物，何必对他们如此不依不饶啊？陛下与血魔帝在蓝火星交易，他们行事不轨，意欲破坏，丝毫不将血魔帝和陛下放在眼里，自然要给他们个教训。他们已经得到教训了，得饶人处且饶人，想来也无碍羽皇血魔帝的威名，就全当卖我的面子。无名兄，他们不是龙族之人，你又何必趟此浑水呢？莫要到什么龙族，难道我敖无名今日保个人还保不得了？无名兄，并非我们要与你为敌，实在是职责在身。我们不可违背。老无名，纵使你的出身为超级神兽五爪金龙，想凭三言两语就让我等违背陛下法旨，太过儿戏了吧？丧命难违，喝醉了。小心一吃。大皇子果然名不虚传。雪翼龙，无名兄实力之强，我二人自愧不如。告辞。陆羽哥哥，你没事吧？哦、不打紧。怎么，让我去替你打生打死，事后连谢也不谢啊？无名哥哥那么厉害，哪里需要打生打死吗？无名大哥，多谢救命之恩。小事小事。这位是、啊、在下，他叫秦宇。呃，姑娘，你认识我？<笑>你最近可是大名鼎。他可是号称龙族双皇的龙族两大高手之一，敖无名。那我就恭敬不如从命了。
上去，吩咐下去，就是把这邪魔妖界翻个遍，也要把那个人找出来，我定要手刃此人。哈哈哈哈哈！来来，痛快，痛快！万万没想到，秦宇老弟你才来仙魔妖界不久，就惹上了雨皇，怪不得之前都蒙面而行。还请吴明兄不要怪罪，此举实属无奈。哎，哪里的话？你自是信任我们，才以真面目示人。洛雨，早听说你乃是仙界百年一剑的天才仙帝，不足千年，便从天仙境界修炼到二级玄仙。今日一见，果然名不虚传。不足千年，便修炼到二级玄仙，倒也惊人。但我入仙魔妖界不过数载。算起来，修炼速度还是比他快上许多呀。无名大哥，嗯、你刚刚说此次是要前往隐帝星，<笑>隐帝星上有我一位好友，乃是走兽一族三十六天罡之一的蒙红。他说得到了难得的美酒，请我前去共饮。走兽一族？怎么了？我正在寻找一位结拜兄弟，乃是走兽一族出身。可否让我跟随无名兄一同见见那蒙红？此事自然无妨。蒙红这人很仗义的，到时我对他说，他肯定帮忙。不过，无名大哥，若是有什么难处，哎，你误会了。只是提到兄弟，我也有一事想问你。你可知道我哥哥无需的下落？敖无需。哎，机缘未到啊。不知樱花姥姥到底是何用意？两位有所不知，这也是我龙族的一桩秘事。我虽为龙族皇子，但却因为喜欢上了一只白狐，而不被我父亲认可。我一气之下与父皇闹翻，就此出走龙族。而我的亲哥哥敖无虚，出生时曾被误认为是普通的红龙，在龙族中备受歧视。后来，族中长辈发现他的真身乃超级变异神兽血龙，对其重视起来。可因之前的种种遭遇，在族中他却只与我交好。再后来，因我离开龙族。他更是彻底与父皇闹翻，也就此消失了。此术是他亲手所制，如今树木犹在，可他却……这世间情感
，总是诸多波折。我与心上人，也因身份差距过大而被迫分离，不知何时得以相聚。吴明修，你虽与龙族分割，却与相爱之人终成眷侣。秦玉兄，听你的口气，心中至少留有一份重聚的希望。可我君落羽，心上人却早已陨落黄泉，他其实就葬在阴地星。来，你们三个要喝到什么时候去啊？无名大哥，你快去引地星了！不急不急，还没和二位兄弟喝尽兴呢。嫂子让我说的，即刻出发。快走，快走！我要堵路，快点！快来！行行行，到了。青云老弟，蒙红这家伙肯定又不知道在哪儿喝醉了。稍等片刻，我再找找他。青玉兄弟，蒙红是自己人，你两位兄弟的事我已经告诉他了。要说最近两百年飞升上来的元祖妖修，还真有个超级神兽，是火晶水源出身，很可能就是秦玉兄弟你口中的那个侯妃。那蒙红兄可知他如今在何处？这火晶水源，如今可是大元皇的宝贝疙瘩。自然是跟在大元皇陛下身边了。他安全便好，那不知飞禽一族那边？飞禽一族最近数十年都没听说有什么特殊神兽飞升。飞禽一族的超级神兽极为稀少，就算上级神兽也不多见。如果那个黑羽是最近两百年飞升的神兽，我绝对会知道。但是我根本没有听说过这两百年飞升上来的上级神兽或者超级神兽中。有人与你口中所说的黑羽类似，或者，或者他隐瞒了自己的名字呢？不会的，这两百年就只有一个超级神兽出现，那就是彭族的金翅大鹏鸟，宗雀。宗雀，小黑到底怎么了？既然如此，我先动身去大元皇处找侯妃。秦宇，稍安勿躁。大元皇身份尊贵，行踪不定。依我看，还是让蒙红先派人去联络大元皇。是啊，秦宇兄弟，就放心交给我吧。那就有劳蒙红兄了。
是个无底洞。尽天火流，群明流，如此恐怖的能量汇集隐地心。莫非隐地他要渡神劫了？此变故并非是因老夫而起。江湖空间。上一次波及两三个星域的宇宙能量流动，是因为出现了迷神定。这次，经历那时更为恐怖。如此多能量，只要降下，无论是谁，就是隐帝，也要化为灰烬。哦，快看天上！谁说话？操控整个宇宙的能量，这是何等的神通！难道是神界？嗯、只凭现在黑洞前期的境界，以达五级金仙的实力，应该足以让我打开江兰界的第一层了吧？大意，兰叔，小雨，你果然没有让我失望。短短时间，境界可称神速。兰叔，您的教诲，秦宇从未忘记，自然不敢懈怠。此地，乃是当年侯费和黑羽的修炼之所，也是我的随身法宝。此处修炼十年，外界不过一年光景。希望你能在此勤加修炼。早日得见丽儿，兰叔，丽儿她，宇哥，丽儿，宇哥，你，你可苦修行，我很开心，可，可也要小心，莫要伤了自己。我没事，你放心就是了，我会注意的。啊，我的意思是，我还是会抓紧修炼，但不会受伤，反正。我很快就会去找你。嗯。我去外面走走，等会儿再来找你。你好好陪陪他吧，燕儿。你的心思，落雨知道，只是
莫要跟来。陆羽哥哥，你去哪儿？是你杀了我徒儿郭奴？光天化日下就敢强掳民女，当诛！哼！好大的口气！啊！今日就让你这小子知道什么是求生不得，求死不能。好快！啊！就算有神器战衣，也保护不了你。竟然还没被震碎，难道你的灵魂已经达到了先帝境界？如此一来，倒是能多折磨你一些时间。爷爷，你一定要救救秦前辈，那血衣是六级魔帝。秦前辈抵挡不住的。区区血衣，我不便出手。敖无名与君落雨就要到了。哈哈哈！受死！啊！什么人？血衣。是你，秦宇，你怎么样？并无大碍。雪衣，竟敢来到此处！哟，此处有何特别？此处乃是阿娇的长眠之处。自从阿娇死后，我便对天发誓。我要杀了你！我要让血魔帝悔恨终生！你知道阿娇死之前说什么吗？他哭着求我放过你，给你留条生路。血魔道已经放过你一次，这回是你自己来找死！血海无涯。任你手段再多，又岂是我的对手？啊！干嘛？陆羽，你先歇着，我去和他斗一斗。你没死，竟然还有分身！哼哼！
小小金仙竟有如此实力，<笑>今日就斩你分身！接招！就凭你！你<笑>分身，一切不过是靠着剑仙傀儡罢了。他也是无用。陆羽哥哥，你怎么样了？我没事，只是恨自己实力太弱。刚才要不是秦羽及时分身保护着我，我已经……他这分身，怕是别人送的。秦羽，我看你还不死。雪衣，你又下毒手。那又如何？一个凭借着师门宝物行走江湖的废物，就应该落到这般下场。我们，我们还没打完呢。你的灵魂刚刚已经消失了。活着就是活着，你眼睛不好使吗？小丫头，这里没你说话的份儿。小丫头，嗯，刚才是不是你说宝物再多，修为不足也无用？那你来看看我的宝物。尹二用的是何种秘法？并非秘法，乃是神器。转空，又来了一个靠师门宝物的废物。哼，是不是废物？你要动了才才知道。有本事别跑啊！你有本事就抓住我呀！小丫头。不了了，死燎原！小心！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
。神器转空，害死阿娇姐姐，居然没有丝毫悔意。你们魔道修士是不是都没人性？想来你就是那位银花姥姥的孙女了。你姥姥没跟你说过，跟长辈说话要有礼貌吗？你个冷血怪物，有什么资格教训别人？君落雨，我是答应过阿娇不杀你，可你也莫要得寸进尺。再放你一次，但他要跟我走。无名兄，魔族之事。你龙族之人莫要插手，否则休怪我翻脸不认人。雪天涯，这事和他们无关，我一人承担。哈哈哈哈好大的口气，我倒要看你如何承担。暴风魔劫。从我父亲的暴风魔血中活着出来，阿奴，为师总算为你报仇雪恨，让你多陪葬。雪天涯，你们魔族之人好大的胆子，何人多管闲事？原来是影帝林兄大驾光临，亲前辈，多谢林姑娘，多谢影帝前辈。嗯，天涯兄，既然你不会管教儿子，我就来替你好好管教。影帝前辈最关心的就是身边亲人。当年为了给儿子儿媳报仇，他直接将蓝湾星域最大星球明灵星轰成了碎片。这下可有好戏看了。摧毁一颗星球的事。林兄且息怒，我实在不知道这郭奴所冒犯的，竟是你的孙女。此言差矣，莫非别人家的姑娘，就可任由你们魔道之人随意凿剑？不知死活、啊！雪衣，口出妄言，还不赶紧向林小姐道歉！若肉强食。嗯。哦、啊。林姑娘，老夫就此无方，我这个做父亲的，亲自替他向你赔礼道歉，还望海涵。爷爷，到此为止吧。薛天涯，今天看在你的面子上，我也就不要他性命。但你必须答应我三个条件，否则……林兄，请说。第一个要求，魔族之人从今天起不可进入蓝湾星域一步。可以。第二个要求，你儿子要受我一杖。啊，好。林兄，你刚才也说了，要饶我儿一命。我不会杀你，但是我会让你永远忘不了这一天。啊！雪衣，方才一掌需要使用你体内一半能量压制，否则元婴混乱，继而自爆。第三个要求很简单，给他道歉。雪姨，青玉，这次是我不对。林兄，可还满意？此事已了，记住今日的承诺，否则休怪我翻脸。林影，恭送二位。
此番，多谢影帝前辈出手相助。秦羽小兄弟，也多谢你救了我孙女。你放心，在这影帝星上，绝无人可伤你。多谢影帝前辈，晚辈记住了。啊，秦前辈，我要跟着爷爷去修炼了，若有事，随时给我传讯。想不到你竟和影帝的孙女有交情，这下子影帝星什么麻烦都不会有了。既是如此，我也能安心告辞了。这就要走？这次和雪衣的战斗让我清醒了，若不加紧修炼，报仇将会遥遥无期。落雨，下次见面也不知是什么时候，只是我希望你没有达到足够的实力时，不要去找雪衣报仇。放心，既已想明白了，我定不会自导险境。落雨哥哥，正好我要去青帝那里和姥姥会合，你要不要和我一起去啊？啊！哎呀，到哪里不是修炼嘛？我都陪着你跑了好几颗星球了，你陪我去找姥姥也是应该的吧？真是拿你没办法。<笑>那我们先行告辞了，保重。保重我发现，你这人接触下来吧，还蛮有意思的呢。走不走？呃，来了。<笑>嗯、隐帝星外，与黄河血魔帝虎视眈眈。对此，秦羽决定闭关修炼。我体内黑洞的吸收速度，怎么比江南界这一个空间的吸收速度还要快？如此凝聚的气息，施展于指法，威力最佳。第一式，万重指。的力量，那么反过来旋转呢？第四式，破空指。心泪还能隐藏我的灵魂之力，并同时感受天地万物。那我何不就此查探一番？开！果真如无名所言，各大巨头竟还在隐秘星外查探。不过，众目睽睽之下，就算羽皇雪天涯，也不敢太过肆无忌惮。想要顺利前往妖界的话，眼下倒正好是个机会。
知白何在？陛下，事情已经办妥，他逃不出阴邪星系。嗯，切记，暂且留下性命。是。其余。你身上究竟还藏着多少秘密？那位神秘的师叔又到底来自何门何派？仙长，这是剑真宝镜，看你可曾变化形容？哦县长，请听我解释。羽皇陛下法旨，一切可疑之人皆先擒拿下来。传送阵皆被封锁。怕是即便在星空之中，也不容人离开银线星系。羽皇好大的手臂，红叶星。因有御剑宗门，所以他是这片星空的主星。在此，洞天门户，这御剑宗竟有如此玄机，看来需他们的宗门秘法才可出入。我是令尔等去取件东西，竟办得如此磨磨蹭蹭。范兰师说，那宗门视此物为传承信物，宁死不肯交出。且在那黄炉行还颇得人心，我们最后杀绝了那异性之人，才得了此物。真真未曾懈怠啊！师说，哼，此物乃是师尊志在必得之物，谁管你如何得到？我且警告你，一会儿见了师尊，莫要说这些废话。快走吧，师尊还等着呢。嗯
，我御剑宗门并非那等小宗门可比，宗主乃是羽皇麾下三十六军之一的玉清子，你，你好好放我出去，然后负荆请罪，留下随身法宝，献上赔礼若干。呃，我在代为求情，说不定还能保住性命，不然……<笑>果然欺压旁人，欺压惯了。你你究竟是什么人？不要看你实力不跌，可也难敌我家宗主。他老人家乃是一位剑仙先帝，实力深不可测。麾下尚有四大剑仙弟子，哎呀，各个实力接近先帝境界。是樊兰吗？为师在秋风亭。正是。师尊，那神器已到手了。拿来我看。玉清子贤弟，发生了何事？秦宇，赶来御剑宗行凶。玉凡道兄，天性你恰好在此做客，快助我合力擒下此人！还想逃？秦宇，天涯海角，你难逃公道。首山大阵。
秦宇，伤我法身，今日定要取你性命！哼，我的性命若被你取去，与皇所谋又当如何？你不会真以为我不知道？羽皇布下天罗地网捉拿于我，并非为了报仇，是为了当年的人吧？莫要与他废话，他逃不脱你的法阵。消耗下去，油尽灯枯之际，必将束手就擒。到时，只需将他交由羽皇陛下定夺。老兄说的是，原来所谓的御剑宗宗主也不过如此，由此深仇大恨，却不能亲自来报。一派宗主做到如此窝囊，不如不要做了。天翻一绝！破空指！不，不可能！韩叔，为师实力不足，今日只能先惩治这御剑宗主。让为师不会放弃，可是定会彻底为你复仇。雨清子出我的掌心！这一场的掌力竟然如此深厚，要是没有生命原力，此刻我已动弹不得，只能任其宰割了。秦宇小辈，快快束手就擒！此地遍布密林，你慢慢找吧。声东击西，金蝉脱壳，可惜骗不了我。掉的，千幻指。我已经将连魂气息引入流星泪之中，就算是羽皇青之，也难以察觉我的动向。无法摆脱他的追踪啊！难道是刚刚那一掌？天翻一绝！原来是那一掌所致。这，这是什么法？术，刚刚明明一点能量都感受不到，相信去他，竟有能爆发出如此强大的力量。
就连我的黑洞之力都无法消除。你不用白费力气了。我羽范的天范印诀，如果能被你一个小辈化解，我又有何颜面位列羽皇麾下十八仙帝？既然如此，我跟你拼了！重指，这次你哪里都去不了，你只会被困在我的狱里。啊啊啊十绝指，倒是有些能耐。你且放心，羽皇陛下要亲自审问你，我自然会留你一口气。不会立刻就取你性命。且随我去见羽皇吧。当真是无处可去了吗？你竟然也掌握玉，好本事！玉清子死的不冤，你要到哪里去？啊！你想逃？秦宇，莫要再挣扎，你逃不掉的在我的心域随意抓人，前辈，晚辈无意叨扰，只是此人杀了羽皇麾下三十六军中的玉清子，晚辈空手回去，实在不好向羽皇陛下交差。那玉清子我也知道，平日里横行无忌，如今被人找上门来，也是咎由自取。你且回去告诉风雨，在我的地盘就不要动这个人。至于出了我的地盘，要怎么样我都不会管。青帝前辈，晚辈不敢代替羽皇陛下答应您的要求，但前辈的话，晚辈一定带到。至于羽皇陛下会如何做，晚辈不敢保证。哼，你只需传话便好。去吧，小兄弟，来者是客，且来月牙湾一见。多谢前辈。院子
这星空之外，仅凭气势，就能震慑禁锢住实力强大的羽范仙帝？能有此等实力者，唯有。可是秦羽道友，道友是，在下松石，乃是师尊座下第四弟子，师尊命我在此迎接道友，请随我来。敢问松石道友师尊尊姓大名？弟子不敢直言师尊名讳，秦羽道友去了便知。晚辈请缨，多谢亲弟前辈出手相助。你既支持我，怎料定我会出手相助？九文前辈乃是仙界至尊之一，晚辈好友江岩的姥姥又在您这里做客，想来此处定然比羽皇所在的势力范围更为安全。没想到亲弟前辈竟会亲自出手相助，晚辈实在感激不尽。你倒是聪慧过人，不过此事无需谢我。你是姥姥看重之人，是她托我出手，到时谢她便是。敢问亲弟前辈，那位姥姥是否还在此处？秦羽也好当面道谢。哎，不急不急，你且坐下喝杯清茶，稍作歇息。道友，请。师尊，请用茶。嗯。此茶竟能安神补气，晚辈多谢亲弟前辈赐茶。那风雨与雪天涯两人皆是自视甚高。一个自年轻时就一路披荆斩棘、逆流而上，凭借实力成为仙界巨头，管辖的区域几乎占据了整个仙界的半壁江山，麾下更有十八仙帝和三十六君为爪牙。另一个统领血魔道，在这仙魔妖界也是出了名的难惹。你被他们缠上，竟还能无损无伤地逃到这里，了不起啊！与那羽范先帝一番对敌，在亲眼见了前辈出手，才知晚辈的实力还远远不够。当日能逃得性命，实属运气。运气，<笑>不说这些了。今日我有一些老友在此处聚会，啊，小友可有兴趣随我一同前往啊
，知青再次赔罪。老朋友，我们都好说。你若再不来，等姥姥先到了，可失礼不小，看你如何交代。你来的正好，给我做个见证，看看是不是老龙输了。侯兄，此乃死棋，无解。切，你们无解，不代表我无解。此局尚未下完，咱们下次继续。啊、你，知青，这位是。我给诸位介绍一下，这位就是姥姥曾特意提及的那位秦宇小兄弟。秦宇，这位是飞秦一族的超级高手，霓凰前辈。见过霓凰前辈，果然是英雄出少年。这位是龙族族长敖方敖前辈。晚辈见过敖前辈，实不相瞒，无名兄曾和我提起过你。你认识无名那个不孝子？啊，什么不孝子？我看是老龙你太过霸道，不就是人家找了个白狐做夫人吗？你就不依不饶，分明是你管得太宽。你懂什么？我那儿子乃是五爪金龙，血脉高贵，肩负我龙族传承。哎呀，又来了又来了！敖前辈，无名大哥和连主嫂子还是很恩爱的，您就莫要太强逼他了吧。我若真逼他，他此时还能在外逍遥。你是我儿子的兄弟，不要叫我前辈了，以后叫我伯父。还有啊，日后你见到了我那大儿子无须时，也可唤他一声大哥。哈哈哈哈哈！狡猾，非常狡猾。是，秦宇见过伯父。哈哈哈哈哈！好，好，今日得见贤侄。是喜事，要好好喝一顿。嗯，贤侄，今日咱们痛饮一场。嗨<笑>，嗯。无名大哥就是海量，想必伯父更是酒中豪杰。今日得伯父垂青，愿陪伯父一醉方休。<笑>好，好，自打金行军飞升，多少年都没人陪我喝个痛快了。金行军，是暗星界三大主君之首。邪魔妖界有一处特殊的所在，名叫暗星界，其中。以三大主君为首，分别是金行军、黑焰军、白玄军。黑焰军、白玄军，这三大主君分别代表暗星界三支传承，代代不绝。其中又以金行军的金行宗实力最强，势力最大，所以为三大主君之首。而上一代的金行军，他早已飞升神界了。看来老婆子我。来迟了，姥姥说哪里话来？只说今日相聚，又没定下具体的时辰，何况我们这些人呢，也该提前恭候。啊，今日没有下棋啊，你又耍赖了吧？看，姥姥都知道你惯常输不起。哦，呃，也并非是完全耍赖。那盘棋也确实没有下完嘛。秦宇，还不快拜谢银花姥姥！秦宇，多谢银花姥姥。嗯，果然是了不得的天才呀！我老听人夸赞你，今日一见。还算不错，秦宇，你只需称呼我姥姥即可。是，姥姥。年轻人，你最近闹的动静可不小啊！以你现在的实力，在邪魔妖界还是小心为好
。不要以为有件神器战衣就死不了。我想告诉你，一定要认真修炼。不管在什么地方，有实力才有权利。你以后要走的路还长着呢。多谢姥姥指点，晚辈谨记。池青兄，风雨前来拜访，还请现身一见。不知此来找我何事啊，知青兄？之前我那属下羽范多有冒犯，还望海涵。为表诚意，风雨亲自登门道歉。风雨贤弟言重了，区区小事，何须贤弟亲自来一趟？实不相瞒，风雨此来还有一事，就是那秦羽。他先是破坏了我蓝火楼的交易，后又杀了我的门人，实在可恶！还望池青兄莫要被他的花言巧语骗了、啊。何等人物才能骗得过你我？池青兄向来只是潜心修炼，今日竟为这秦羽如此费心，看来这小辈……果然不简单呢、啊。风雨贤弟为了他，万里迢迢来到我碧波星，却还说我对其关心。哼，说开了吧，这秦羽如今是我的客人，风雨贤弟莫要如此咄咄逼人。迟青兄，若我今日非要见见这秦羽呢？那就依礼登门，你与他都是我的客人。迟青兄。真要为这么一个小辈伤了你我的和气吗？赤青，且答应他的要求。在我的心域，你不可对他动手。不过，秦羽小兄弟，我知你心中有事，就不强留你了。这便送你离开。亲弟前辈，既已有了决定，晚辈遵从便是。只希望烦请亲弟前辈能尽量将晚辈传送的远一些。人已送走，你可否要留下喝杯茶？不必了，告辞。穆言，各处都准备好了吗？陛下，与碧波星传送阵相连的外星系的传送阵共有三处，其中两处早有十六位先帝集结。而概率最大的那处集结的先帝更是超过了二十名。很好，传令下去，让他们展开仙石，仔细搜索，发掘其余踪迹，即刻通知我。是。哎、嗯，樱、啊、花大姐，为何忽然给我传音将秦羽送走？那秦羽还尚需磨练。希望他经过此番历练，能早日达成目标。想来姥姥也只是想历练那秦羽，只是如此将他推给羽皇。一旁尚有血魔帝暗中窥伺，终究太过艰险。这个
。这一点你不必担心，他有法宝护身。平间的几间宝物，难道还破不了羽皇的小小陷阱？嗯，宝房，你无需担心。若我所料不错，秦羽不经此一劫，你与你那儿子敖无虚，也难以重聚啊。先帝，哼！啊！万重戟。这一次布下天罗地网，你还能逃到哪里去？谁？谁？是。羽小辈，既有胆挑战我，就应知有今日之劫，你逃不掉吧？若能将万寿谱和迷神图卷交出来，我或可饶你一命。明明只给你生路，却不知珍惜，看来你是一心求死了。陛下，是收敛气息的秘书。哼，雕虫小技。真是难缠。秦羽，今日我看还有谁能护你周全？嗯。天涯，你如此身份进行偷袭之事，哼、嗯！我魔族之事何人胆敢智慧？想活命告诉我，那风雨找你何事？我与秦羽之间有些仇怨，还望天涯兄莫要插手。哈、啊，风雨，你也与他有仇怨，不如让我一并解决。哼！
的确落在这一带，只是此处生灵太多，他又收敛了气息。风雨，若不是你插手，何来如此麻烦？插手者是你。哼，为这小子，你用你我的交易做局，我插手难道不应该吗？再说，此人就是那身怀逆妖境秘密之人，你以为我不知道吗？看来还是瞒不过你。既然如此，你我先联手抓住此人，其余事后再说，如何？嗯，知白慕言，尔等素代人便搜着焦黄星，务必查出那秦羽的下落。且慢，何须如此大费周章？魔道，雪怒。竟都是凡人。回仙人的话，在这颗星球上，只有三大城池有仙家修士，可三城皆距此处足有十亿里远，因此附近的村庄无人有缘得成修炼之法。看我御剑飞天！大哥哥，教我修仙好不好？仙人莫要当真，小孩子胡说八道的，我们怎敢打扰仙人？没事。不好。可要滥杀无辜，只怪他们运气不好。那逆阳宝藏，你我皆志在必得，何况与此人已结下生死深仇？既然如此，何必还要惺惺作态？他身上可是有迷神图卷呢。众先帝听令，不所愿炼火阵。陛下，不可！此处有上百万凡人，过亿众生，恐怕……动手！南使天火为引，结阵。来吧，冲！我竟能将天火炽热传入仙府。江南靖。
信使要熔炼整颗星球。这么大，已经难以使用蓝石天火炼化了。寂静天火，风雨，雪天涯，如今我无力阻止你们。终究要为此处无数生灵讨回公道。主人，有何吩咐？我已将青玉仙符移至江兰界中。往后一段时月。你就带他在仙府中生活，你且照看好他，传授他一些修真基础功法。是主人，不过主人您，我要闭关。天府的防御法阵，当真是逆阳所作黄金。三层了，开！两位七级妖帝，一位八级妖帝，好久不见了，乌兰先生。<笑>没想到啊，当初带着燕玄之界、功力才大成七的小子，竟然达到地级境界了。你是？逆阳境青云路的那个守关者，介绍一下，这位是野渠，来自异界的妖兽。嗯，什么妖兽？是神兽，超级神兽霸王龙。秦宇，这位就是敖无虚，本体可是龙族前所未有的变异超级神兽血龙。八级妖帝的超级神兽。实力绝对要超过羽皇。等等，你就是敖无虚，无虚大哥。哼，自明神殿一别，千百年未曾见面，如今有难，倒是想起我来了。风雨，你当我是什么人？希儿。
，风雨自知有错在先，曾立誓定要替你拿到的迷神图卷，故此苦苦寻了千年，终于找到其下落。哎，可却因法力不足，无法拿到，这才来求你出手相助。你心里只有那迷神图卷，可还曾记得当年你我之情？风雨，惭愧。当年你我定情之助，一直伴我身边。这些年倾诉之情，尽在此物之中。他还好吧？放心，无名大哥很好，和连珠嫂子在仙魔妖界各处游山玩水。那便好。乌兰先生，我很奇怪，当初的逆央有你们保护，为什么会被羽皇玄帝逼到那个地步，甚至于还落得生死？<笑>晴雨小子，我这个人不喜欢受人要挟。我欠人一个人情，才会帮他做一件事情，否则，即使杀了我，我也不会帮你。秦宇，毫无需个性很倔强。当初和逆阳先帝立下了誓约，除非在生死关头，无需可以出来保护逆阳先帝的性命。平时，逆阳只有一次命令无需的机会，作为交换，在到神界的时候。逆央必须解除敖无虚的灵魂束缚，还无虚自由。乌兰大哥，你别说无虚了，无虚至少还答应听逆央的一次命令。你呢？秦宇，虽然你成了万寿谱的主人，可是你的实力远远比我弱。不过给乌兰大哥面子，我会在生死关头去保护你。平常时候，你只有一次命令我的机会。但等你飞升神界之前，必须还我自由。这是自然。叶渠，你的恐龙真身威力极大，这样，你和无须一样，保护秦宇。是大哥。呃，不过我记得当初你对逆央可不是这个样子。如今你对待秦宇也太好了吧？嗯。因为我对秦宇有信心，准确来说，是对那个兰叔有信心。乌兰先生，你也见过兰叔？没见过，但当初在逆央境的时候，我曾经看到过一个傀儡。你告诉我，是兰叔炼制的。正是。这江兰界，也是兰叔炼制的一件神器。这里十年。外面才一年，这里十年，外面才一年，也太神奇了吧！秦宇，我愿意以一次你命令我的机会，换取我在江兰界中的修炼。嗯，至于到了神界，你是否还我自由，我不在乎。呃，秦宇啊，若果真如此，在此处修炼那可不得了啊！你不是说外面有人追杀你吗？不如这样，我替你干掉他们。你让我在此修炼可好啊？野渠，你实力不足，感知不清。这外面是一位八级魔帝，两位八级仙帝，尤其那两位仙帝还持有一对神器，威力巨大，你未必是对手。金黄剑，刘景剑。嗯实力强大，要不你去？这仙魔妖界的战斗，我不感兴趣。秦宇，我也希望你能让我在江兰界中修炼
，作为报答，此次我亦可帮你出战。求之不得。只是无须大哥会不会过于冒险？若是无须，你倒不必担心。陛下竟动用了双剑合璧的秘法，此神剑已可称上品神器。无双极剑、啊你的盟友丢下你跑了，我雪天涯向来不需要盟友。欧无须，我修魔一道与你龙族向来互不相犯。那从现在开始，我只在一旁观战，只要你不逃走，秦宇这小子不受伤，我绝不出手。他受创不轻，此时应不是你的对手。<笑>雪天涯，你可曾想过会有今日？十绝指。其大伤，此人虽身镇魔界，却也是如此贪生怕死之辈。还像当初一般，无论面对什么，都会对我不离不弃。希儿，还记得当初你我虽实力低微，可却能做到心无旁骛。后来你我实力越来越强，地位越来越高，可牵绊却也多了起来，反倒失去了当年的那般自由洒脱。彼时所有，便是今日所缺。希儿。我心念有感，要闭关了。前属性升级嘛，这我擅长。你们谁想第一个上啊？<笑>